Uh, welcome to vasculitis syndromes. I'm Rajke vasculitis syndromes. I'll talk about vasculitis. Different or type of vasculitis. Nye. Abong. Ashakori. We'll try to make it keep it simple. Abong. 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 What is vasculitis? Vasculitis is a clinical pathologic process characterized by inflammation of and damage to blood vessels. Simple, vasculitis means inflammation of blood vessels. Vessel lumen is usually compromised. Among at a high inflammation of blood vessels, the vessel lumen tap narrow is compromised. The assured with ischemia of tissues supplied by the involved vessel. Sir, I can't interrupt you. 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 दूर <laughs> Hmm, I'm going to catch up on it. Okay, whether it makes any difference or not. I hope okay. Is it okay now? Sir, I'm going to call him. Student, sir, today shouldn't be a problem. Sir, today problem is that we are not going to get the box. Hey, please let us know. Yeah, we are going to answer. Okay, now. Ah, today shouldn't. Now okay, sir. Okay. 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 डिजीजारेट शुदुम्रगने टार्गेटेम Vasculitis के customarily प्रथम थी के तीन तरह भागे भाग करा है commonly according to the predominant involvement of the size of the vessels। मानो चे size का vessel ऊपर जो size के ये गुलो involve करे ये गुलो और ये रखे इन टाइप के भाग करा है लार्ज वेस्कुलाइटिस मीडियम वेसल स्मॉल वेस्कुलाइटिस और आलू किचु वेस्कुलाइटिस कस्टमरली एवं कॉन्वेंशनली तीन धारणे तीन टाइप इस तीन धारणे वेस्कुलाइटिस भाग करा है डिपेंडिंग ऑन व्हिच वेसल्स इट इज इन्फ्लिक्टिंग जब हम लार्ज वेसल बोलते हैं हम लोग बोलते ह� ब्रांचेस स्मल वेसल वास्कुलाइटिस। तो सरांग इधर नेर 
ভেসেল কে ইনভলভ করে সেটার উপর বেস করে ভাস্কুলারিস কে ভাস্কুলারিস কে প্রধানত তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় এবং লার্জ ভেসেল ভাস্কুলারিস এর মধ্যে প্রধান যে দুটি ভাস্কুলারিস সেটা হচ্ছে টাকায়াস ওয়াটারাইটিস এন্ড জায়ান্ট স্লাটারাইটিস মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলারিস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মিডিয়াম ভেসেল যাদের যেসব অসুখে আঙ্কা পজিটিভ হয় এবং সেটা হচ্ছে সেখানে তিন ধরনের অসুখ আছে একটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক পলিয়ানজাইটিস আমি কোন ভেসেল ইনভলভ হচ্ছে সেই ধরনের যেমন লাস্ট ভেসেল ভাস্কুলারিস এর মধ্যে দুটো দুটো অসুখ আমরা সাধারণত মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলারিস মধ্যে দুইটা ডিজিজ আমরা <laughs> এছাড়াও ভাস্কুলাইটিস এবং তবে প্রধানত প্রধান ভাস্কুলাইটিস গুলো হচ্ছে লার্জ ভেসেল ভাস্কুলাইটিস মিডিয়াম ভেসেল ভাস্কুলাইটিস এবং স্মল ভেসেল ভাস্কুলাইটিস এগুলো নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করব আমরা অল্প কিছু আপনি কখন ওয়েন শুডি সাসপেক্ট ভাস্কুলাইটিস আপনি কখন চিন্তা করবেন যে একটা পেশেন্টের ভাস্কুলাইটিস থাকতে পারে কতগুলো কন্ডিশন আমাদের এটা আমাদের গলত ধর্ম হতে হয় মানে অনেক অনেক কষ্ট করতে হয় সেই ধরনের পারেশিয়া বন্ধন অরিজিনের ভাস্কুলাইটিস শুড বি ওয়ান ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আনএক্সপ্লেইনড ওয়েট লস যে پیشنটের নো এভিডেন্স অফ ম্যালিগন্যান্স অফ টিবি এর কম্পেনশনের যে আনএক্সপ্লেইনড ওয়েট লস থাকে সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের ভাস্কুলাইটিস একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আনএক্সপ্লেইনড ইসকেমিক ইভেন্ট যেমন ডিজিটাল গ্যাংগ্রেন স্ট্রোক 
blindness, like skin, bowel, uh, skin uh, ischemic events, or skin ulcers, bowel, bowel infarct, mesenteric ischemia. It is an unexplained ischemic event. You got to think sprain vasculitis should be one differential diagnosis. Unexplained renal failure, especially rapidly progressive global nephritis. Do they have a patient or rapidly uh, progressive renal failure with uh, unexplained renal failure? You can definitely go to Karan Kuyapa that channel. She could show vasculitis should be one differential diagnosis. So the issue of condition, we should think about vasculitis. The vasculitis is there, vasculitis. Okay. I can kiki feature Amra Amaderke suggest for a vasculitis. Feature of the picture skin lesion, as a typical skin lesion, the glow the clapper, uh, monohow, the vascular skeleton, palpable purple, livid auricularis, punch out ulcers, splinter hemorrhage, hemorrhagic macules. Eight hundred skin lesion pajai, those skin lesion should suggest vasculitis. It's a digital infarct, mononeuritis multiplex, mononeuritis multiplex, manache, uh, isolated nerve involvement, um, more than one. Um, peripheral nerve involvement. Among it are common presentations of wrist drop, kimba foot drop. Shedhoner featured near Shedhon featured the power jai. We should think about vasculitis. Among each feature to suggest absent or asymmetric pulse. Up in the Kanje, acta manusher pulse, acta pulse, egg digger, done hathe power at che, kimba bam hathe power at chena, kim it comes to the high, kimba asymmetric, monotetic, equal. Uh, high volume, I think on a low volume. She don't she don't have us uh, feature faculty. You should think about uh, vasculitis, jaw claudication, or arm or leg claudication. I'm not claudication, man, it's a cono cono organ, cono cono limb, kimba jaw, ecology use could be repeated user for a mother pain. Pulmonary that is only pulmonary renal syndrome. She pulmonary renal syndrome is actually caused by the vasculitis. So the nodular cavitary lesion, which is lung, among the things you get RBC in urine, so you should think about vasculitis. Glomerular nephritis with evidence of multi system disease. The glomerular nephritis is a thing that monitors multi system disease, joint pain, as a skin lesions, as a our own no no eye involvement, as a kind of own no no own no system involvement, as a multi system disease. She gets so we should. Think about vasculitis. These are things which suggest vasculitis. We should keep it in mind. We have to think about vasculitis. I mean, there should suggest vasculitis. Livid reticular is such a net, net like. Net like, mani jane moto net like uh, bluish red uh, skin discoloration. Jeta ke livido reticular is pale. A digital gangrene. Mani achche jodi anguler gangrene hai, ithane gangrene hai. The eight feature kulo suggest vasculitis. Tala amra mader discussion shuru kore last vessel vasculitis. Last vessel vasculitis amra prosmi bolchi. Je dui dui thonar ase takayasu arthritis among giants and arthritis. Lazarus vasculitis is a chronic granulomatous arthritis that affects the aorta and its major branches more often than other forms of vasculitis. Mane eta aorta and its major branches beshi involved kore than other form. However, any such artery may be affected. Ekta kono mona rakhte thabe je amra large vessel bolii, medium vessel, small vessel bolii. Amader amader gusto thabe je je kono Vasculitis, uh, large vessel vasculitis, you know, medium or small vessel involved could be pare. Among it, it is not, uh, it is not uh, mandatory. The large vessel should be more large vessel involved. But in the predominantly large vessel involved, even at large vessel vasculitis, is a chronic granulomatous arthritis that are aorta and its major branches involved. Pare. How any size of artery may be affected. Due to major variant, as a Takayasu arthritis among giant cell arthritis, which I am not bullishing. Tachyosaur is predominantly affecting the aorta and its major branches. Onset usually in patients younger than 40. Tachyosaur is younger patient there high. It affects 
aorta and its major branches. A giant cell arteritis has a predilection for the branches of the carot carotid and vertebral arteries, especially carotid arteries, and often involves the temporal artery. As you know, giant cell arteries are actually much temporal arteries. Anyway, I'm right out of a uh, detailed discussion. Onset is usually in patients older than 50. The many giant cell arteries is in older patients, older than 50, usually older than 60, and often assured with, often assured with polymyalgia rheumatica. Okay, so I'm not putting my Takayasu arteritis the Shurukuri. Takayasu arteritis uh, it is named after Mikito Takayasu, a Japanese ophthalmologist. Only Prothom it are described current. She didn't know what a Namun Shrater Namga Hichilo Takayasu arteritis. Takayasu arteritis is the art of the alternative Nama. You can have a bonnet again. That my Takayasu arteritis is a feature show on the Apnar Katharana Monad. Takayasu arteritis is actor Namose, pulseless disease. Tamani, it is a matter of shoes. You can have a pulse absent. I can have aortic syndrome. That means it is aortic arch ke machine work. I am branches of aortic arch. Aortic arch and branches of aortic arch ke machine work. That means it is Takayasu arthritis. Most commonly affects women. Women than females to male, it is 80 to 1. That women is eight times more involved than male. Typical age of also 25 to 30 years. That means it is disease of the young female. The disease of the young female. Uh, um, uh, typical age once 25 to 30 years. Now, it is most most common in Asia, Asia the Bishai, especially Japan among uh, Japan, Thailand, especially uh, among symptoms of the key symptoms they present good to my Takas water arms of a leg claudication, Tamari arm, which you can use for the part of the Hajabate, she army bathouts. Hate upper limb the shape of Amahate, Kishikonami, Kachkara, or Hate Bathashurai, came a lake claudication, John She Kishudun Hatar Pore, the Hajavetar by Bathauce. Subclavian steel syndrome, it am like to eat an ek to Alap Korbo, Jinishaki, I'm just Namtahan Monarakan. TIA to Anginishmi got up angina, visual symptom like blinding of vision, blinding of motion, amuresis, fugus, diplopia, egregious pun, Athnathale, Egulotakas are phrases of the body. HRI is a non-specific feature, fever, arthralgia, weight loss, in fact, in non-specific feature, it is a vascular disease. Specific feature is the arm and leg claudication, subclinic steel syndrome, which is a TIA, angina, visual symptoms. Signs are the important sign of the absent pulse. The health of pulse is asymmetric pulse, unequal pulse, unequal blood pressure. You can you can listen brui over the carotid, renal, or subclavian artery. Hypertension, hypertension usually due to renal artery stenosis, renal artery, renal artery involvement, she can renal artery stenosis wage or no, hypertension I am aortic aortic realization. There are signs. Investigations in the Amra Takasari Shonda Kulapichinus Kotoban, ESR, CRP, both should be raised. Normal chromic nomosari can be a part of CT or MRA angiography, Amra the Kori, Tanama Big Boje, thickening of the vessel wall and narrowing of lumen part of it. Among the fluorodeoxy glucose pet CT imaging to get a current, Tale the Hajabeche, Eta Ascal Korahai, which is you, Jikane, it honored pet CT. Facilities are same, fluorodeoxy glucose, shaken at the Haja, G increased stressor uptake. The money, fluorodeoxy glucose, J, Shetra, up the Bishi uptake of a ineffective presence. Should I go to clinical features and investigations? I'm ready to take a bullet from subclavian stress syndrome. Is the key? Subclavian stress syndrome, the Murthy Chobrede, the Kayamra Thorene, the A patient, the left subclavian artery, stenos regus due to Takaso arteritis. Fale, Jetahoche or left arm, it blood supply subclavian ticket, but can subclavian the stenos. Talaki hobby. The Jetta hobby, J or right side, J vertebral artery assay, right side, right side, vertebral artery assay, J which is a branch of the internal carotid, vertebral artery, a Ekanaj combined called vessel artery. So have a right side, vertebral artery, the blood jabe, she blood tower, left side, vertebral artery, the Eshe. Or a patient did arms a supply company. It are subclavian steel syndrome. Carry a subclavian, it either subclavian thicker, she blood steel coronary, either subclavian. 
ফলে যেটা হবে যেটা সমস্যা হয় এই পেশেন্টদের যে এই এই ঘটনা এই 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 কারণে যে কোনো কোনো সময় পেশেন্টের সিনকোপাল অ্যাটাক হতে পারে সিনকোপ কিংবা নিয়ার সিনকোপ এবং ডিজিনেস হতে পারে এবং পেশেন্টের ডিপ্লোপিয়া হতে পারে এবং ইউজুয়ালি যখন কখন হবে যখন সে লেফট আর্মটা বেশি ইউজ করবে কারণ লেফট আর্মটা যখন বেশি ইউজ করবে তখন ব্লাড এই রাইট সাইড থেকে ভার্টিপ্যাল আর্টারি দিয়ে যে লেফট সাইডে ভার্টিপ্যাল আর্টারি দিয়ে ওর সাবক্লেভিয়ান সাবক্লেভিয়ান আর্টারিতে আসবে ফলে ওর যখন ফলে এখানে এই ব্লাড ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে ব্রেনে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে বলে এই বাটিপেল আঠারো দিয়ে যেটা পোস্টেল আঠারো তৈরি করে আলটিমেটলি সেই এই ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে বলে পেশেন্টের ডিজিনেস ডিপ্লোপিয়া সিনকপ এগুলো হতে পারে সুতরাং এটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান স্টিল সিনড্রোম এই এই ধরনের ফিচার নিয়েও পেশেন্ট আসতে পারে আসতে পারে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখি যে আমরা আমরা যে বললাম যে অনেক আমরা তাহলে আমরা যে বললাম যে অনেক জায়গায় আমরা ব্রুই আমরা পেতে পারি ব্রুইয়ের জন্য আমরা কোথায় অস্কালটেট করবো আমরা অনেকে আসলে এই ব্যাপারটা খুব ভালো জানি না যে কোথায় বেলা আঠারো জন্য অস্কালটেট করতে হয় কোথায় ওটার জন্য অস্কালটেট করতে হয় করতে হয় তো আমি দেখাচ্ছি বেলা আঠারো জন্য অস্কালটেট করতে বেলা আঠারো জন্য অস্কালটেট করতে করতে গেলে আপনাকে অস্কালেট করতে হবে আম্বেলিগাস থেকে ওয়ান টু টু সেন্টিমিটার অ্যাভাব দা আম্বেলিগাস এবং জাস্ট ল্যাটারাল টু দা মিড লাইন মিড লাইন থেকে ওয়ান সেন্টিমিটার ল্যাটারাল টু দা মিড লাইন ওয়ান টু টু সেন্টিমিটার অ্যাভাব দা আম্বেলিগাস এখানে অস্কালেট করতে হবে এবং নানা আসুই যেহেতু নানা আসুই ব্রুইটা লো পিস সাউন্ড এই জন্য পেল অফ দ্য স্টেট দিয়ে করলে ভালো আপনি অস্কালেট করতে পারেন এখানে যেমন নানা আসুই ব্রুই অস্কালেশন করা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাইট নানা আসুই ব্রুই এখন লেফট নানা আসুই সিমিলারলি ওয়ান টু টু সেন্টিমিটার অ্যাভাব দা আম্বেলিগাস অ্যান্ড ওয়ান সেন্টিমিটার ল্যাটারাল টু দা মিড লাইন সেভাবে সেখানে আপনি অস্কালেট করবেন ফর নানা আসুই আপনার বললাম যে সাবক্লেভিয়ান ব্রুই আমরা অস্কালেট করবো সাবক্লেভিয়ান কোথায় অস্কালেট করবো সাবক্লে অস্কালেট করবো একটা করবো আমরা সাবক্লেভিয়ান আঠারোর জন্য সুপার ক্লাভিকুলার ফসাই আর ইনফ্রা ক্লাভিকুলার রিজনে এই সুপার ক্লাভিকুলার ইনফ্রা ক্লাভিকুলার রিজনে আমরা অস্কালেট করবো টু হিয়ার ফর দা সাবক্লেভিয়ান ব্রুই আমরা যদি মনে করি সাবক্লেভিয়ান ব্রুই আছে কিনা দেখবো ক্যারোটেড ব্রুইয়ের জন্য আমরা অস্কালেট করবো নেকে হ্যাঁ নেকে অস্কালেট করবো জাস্ট অ্যাট দা লেভেল অফ দা আপার বর্ডার অফ দা এবং <coughs> ইয়ঙ্গার হতে হবে Claudication of the extremities, decreased brachial artery pulse, systolic blood pressure difference of 10 mm mercury between arms, due to half a month of the 10 mm mercury difference, more, more than 10 mm mercury difference. Brewing over one or both subclavian arteries or the abdominal level. Now, when you do the arteriographic, we have the arteriographic abnormality, we have to do the diagnosis. In this case, if we... If we get three criteria, we have three criteria, then we can say that the patient has got Takayasu arteritis. Takayasu arteritis is an aneurysm of the ascending aorta and the involvement of the branches of the aortic arch. We have seen the aortic arch, the aortic arch, the aortic arch, the aortic arch, the left carotid sternosis, লেফট কমন ক্যারোটি স্ট্যানোসিস আছে যে ভবিষ্যৎ যে ব্রাঞ্চ অফ দ্য ওর আর্চ অফ দ্য ওটা এবং লেফট সাব যে সাবক্লেমটা দেখাই যাচ্ছে না এতই স্ট্যানোস সুতরাং এটা হচ্ছে ওটোগ্রাম এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে লেফট সাবক্লেভিয়ান স্ট্যানোস এ লেফট এক্সিলিয়ারি আর্টারি স্ট্যানোসিস লেফট কমন ক্যারোটি স্ট্যানোসিস আছে লেফট সাবক্লেভিয়ান স্ট্যানোসিস সুতরাং এই এইখানেও দেখা যাচ্ছে এখানেও দেখা যাচ্ছে 
যে লেফট কমন ক্লাবে দেখা যাচ্ছে কিন্তু লেফট সাফ ক্লাবে এটা দেখাই যাচ্ছে না তাহলে লেফট সাফ ক্লাবে ইজ কমপ্লিটলি স্টেনোস্ড এখানে এখানে রাইট প্যাকোসেফালিক ট্রাঙ্ক সেখানে এবং এই রাইট সাফ ক্লাবিয়ান এবং রাইট কমন ক্লাবে ওটি স্টেনোস ইজ আছে সো দেয়ার আর डिफरेंट আউট অফ গ্রাম আর্টারি গ্রাম সিমিলার সর্ট অফ পিচারস ट Type 2 will say when it involves ascending aorta, branches of the arch of the aorta, and descending thoracic aorta. Type 3 will say when it involves descending thoracic aorta, abdominal aorta, and renal artery. Type 4 will say when it involves abdominal aorta and renal artery. And type 5 will say diffuse disease. Uh, ascending thoracic aorta, branches of the arch of the aorta, descending thoracic aorta, abdominal aorta, and renal artery involvement. So in the A, it will say different... Uh, types of uh, different types of tracheal arteries according to angiography okay let's move on abo er shonge je pulmonary involvement thake tale bolay p plus abo je 2a but two uh, type 2 p plus also coronary involvement thakle bola hoy c plus tobe coronary involvement tracheal arteries are khub common commonly thake na khub ta khub kom thake pulmonary artery involvement thakte pare majhe majhe इमिडियटलीमिशन इन Once this is controlled, it is recommended to the to taper the glucocorticoid dose to a target dose of 15 to 20 milligram per day within two to three months, and after one year to less than 10 milligram per day. So that our within three to after two within two to three months, our so when our when we think that this is controlled, we will start tapering, and we should go to a target dose of 15 to 20 milligram per day within two to three months, and after one year, uh, we should. We should target. We should go to a target dose of less than 10 milligram per day. Combination of glucocorticoid therapy for acute sinus symptom and aggressive surgical and arterio arterioplastic approach to stenosis vessel has markedly improved outcome. Today, arterioplastic arterioplastic or a high, which is a vessel stenosis related to the vessel. Jono, among that, some glucocorticoid therapy acute stage, among uh, active disease, jono, or a high. Among those, these two combination of surgical and medical therapy has Uh, change the change the, has improved the outcome, improved the uh, survival of these patients. In patients refractory to or unable to taper glucocorticoid, methotrexes, methotrexes. I'm not sure if you see glucocorticoid. Very common is actually normally relapse or chest pain. We can add methotrexate, and it's a steroid sparing agent in doses up to 25 milligram per week has shown encouraging results. Tocilizumab or TNF inhibitors can be considered in case of relapsing or refractory disease. Is because when they relapsing or refractory disease, we can add tocilizumab or other TNF inhibitors. Okay, so our other discussion about tocilizumab or refractory disease is finished. Tocilizumab or refractory disease, if you have a monoracte, it is a short form. It is a name for monoracte. Past life disease, aortic arch syndrome. That means if you have past life disease, there is aortic arch and its branches involved. ट्रिक ब्लाड प्रेसर हाइपरटेंशन पावर इधर एनआर टीन बोल रहे हैं अब हम ग्रोइ यू विल गेट ग्रोइ सो दिस आर द फीचर्स ऑफ टाकेसल आर्थराइटिस ओके सो लेट्स मूव ऑन टू जायंट सल आर्थराइटिस लास्ट वर्ष आशा है जिसमें हम लोग बोले चलो मार्क्टा जायंट सल आर्थराइटिस 
তো আমরা তো বলেছি যে এটা টেম্পোর আর্টারি ইনভলভ করে সেন এটা হেডেক একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ জায়েন্টাল আর্থ্রাইটিস তারপরে আমরা বলেছিলাম যে ম্যাক্সিলারি আর্টারি ইনভলভ করে খাওয়ার পরে start feeling pain in the jaws she got jock rotation okay jaws relation is the most specific sign of giant slaterites our i told you that we have ophthalmic arthritis in part visual disturbances hote pare most specifically amaurasis fugax amaurasis fugax means transient loss of vision in one or both eyes so amaurasis fugax hote pare sudden blindness due to ischemic optic atrophy hoye uh, harat kore patient suddenly one in maybe make them blind in one eye or or both eyes she you know sudden blindness due to ischemic optic neuropathy neurological symptom factor pare karon eta vertebral artery artery branches ko involve kore she tia brain stem infarct and hemiparesis is also part of it eta vertebral artery and vertebral artery involved the branches of the carotid and vertebral artery especially carotid artery carotid artery thin artery especially involved by temporal artery maxillary artery and also maxillary থাকে Age at onset more than 50 years, usually more than 60 years, more than 50 years, a new headache. That's why you have a headache, you have a headache, you have a headache, you have a headache. Temporal artery abnormalities has a tenderness to palpation or decreased pulsation. So the temporal artery abnormality, yes, are more than 50 millimeter in first hour. Abnormal artery biases showing vascularities with mononuclear cells or granulomatous inflammation, usually with giant cell infantry. If you have artery biases, you can find vascularities with monolithic cell or uh, granulomatous granuloma formation and 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 also there is giants so if you get three out of these five features you can diagnose giants arthritis so what are the investigation giants arthritis khub shoja apna ja amra je age jere bolche je raise csr crp raised hobe anemia usually patients uh, and our enemy normal comet no sorry enemy effect it can abnormal liver function test for it raise alkaline phosphates and these are commonly used investigations so commonly used of color a just that is a color high actor's temporal artery biopsy i took a doppler ultrasound of the temporal artery it would occur commonly color high and it would be very much the diagnosis way that temporal artery biopsy so we want to recommend for the biopsy to be to bar segment it about 5 cm can hoche can skip lesion thake that means temporal artery ke purotai involve ta hobe na hote pare je ekta ekta re involve followed by a normal temporal artery then another it is involved so you should um, take a, a segment of 3 to 5 cm among multiple section korte hobe onek gulo oi thake onek gulo section korte hobe to detect skip lesions a doppler ultrasound kore ajkal diagnosis has become much simpler can doppler ultrasound kore temporal temporal artery ultrasound kore diagnosis kora jay ekhane amra apnake chobi rakhbo je ekta halo sign pao halo sign mane kichu na tar sathe mane chhe vessel wall ta khub thicken ar majkhane ekta positive doppler signal in the vessel amra chobi rakhchi apnake this is temporal artery biopsy dekhen apni je tunica intima disruption fragmentation internal elastic lamina ebong ekhane এবং <laughs> ইনফ্লামড 
and temporal arthritis. Okay. So how do you treat joint cell arthritis? Rapid commission of echinoid steroids, penicillin, should be started immediately before investigation results are available in suspected giant cell arthritis to prevent visual loss. In the modern way, if you suspect giant cell arthritis in a patient, you should start treatment immediately uh, in a penicillin uh, or glucocorticoid. You should start immediately. This patient may lose their vision. You have to start uh, immediately a treatment for giant cell arthritis with prednisolone. About a dramatic clinical response support like usually clinical response could dramatic high. The has a patient uh the headache balloon say he's feeling the patient is feeling better. Should the dramatic clinical response go to diagnosis support? 40 to 60 milligram per day, gradually taper to 10 to 15 milligram after eight weeks. I'm not usually 4 to 60 milligram, a one milligram per kg body weight I'm sure. Gradually taper to 10 to 15 milligram after eight weeks. If the patient complains of an ocular sign, uh, blurring of vision, diplopia, or amyrosis fugax, you should you should immediately start with give the patient intravenous methylpendicillin, one gram, thousand milligram or one gram daily for three days should be considered to protect remaining vision. Should that vision vision protect the once vision is lost, it cannot be regained. Should if you know ocular sign of symptoms, we should umbra oral penicillin nadie will go straight to intravenous methyl penicillin one gram daily for three days followed by oral penicillin most patients need a steroid for 12 to 14 months patient with the prior do much or steroid with the high at least should not uh it is a patient girl old patients so then they should be also given this phosphonate to prevent osteoporosis trade out treatment of giant cell arthritis with IL-6 inhibitor reduce the risk of relapse following glucocorticoid dose suggestion. Tosilizumab, glucocorticoid dose taper coefficient, you can you can add tosilizumab to the monoclonal if there is chance of relapse. Methotrexate, our health have been made considered steroid sparing agent. If you have the penicillin common or jachana below 10 milligram, then you should add methotrexate as your health have Aspirin 75 milligram has been aspirin 75 milligram shawaki the have been shown to prevent cranial ischemic complications and should be given to all patients in addition to steroids unless contraindicated. So the number that I'm the treatment of the penicillin, I'm a penicillin divo, the visual symptom take will start with intravenous methyl penicillin one gram daily for three days, otherwise, we'll start with oral penicillin 40 60 milligram. Uh, Especially Johan Amla Glucoid dose Amla Kwabo, Stradios Kwabo Tahun to prevent the risk of relapse. Methotrexid, Alathapin, Uskar Jepare, to the Dahadache Pedison dose common as a chana, 10 milligram and each delay patient symptom reappear could say Tahun, you can add Marzal Alathapin. And all patients should receive aspirin side effect. Okay, so that's all about large vessel vascularities, stachyostral arthritis, and giant cell arthritis. Now, come to medium vessel vasculitis. Medium vessel vasculitis predominantly affects medium arteries, defined as the main vessel arteries and their branches. Main vessel arteries and their branches. However, any side of artery may be affected. Jacob's side artery affected to the mind. Two major categories are polyarteries, neurosa, and Kawasaki disease. We have two diseases in middle, middle, medium vessel vasculitis, polyarteries, neurosa, and Kawasaki disease. Okay, let's talk about polyarthritis neurosa. It's a multisystem necrotizing vasculitis of medium and small size muscular arteries. Medium and small size muscular arteries. Muscular arteries mean multiple uh, arteries, muscular tissues, muscular, uh, very, not very small arteries. So medium and medium and small size muscular arteries without without glomerulonephritis or vasculitis in arterial scapularis or venerectum. It doesn't involve capillaries. Among, among vascular arterial, arterial capillaries, when you say a vasculitis coronal polyneurosis. But on a prothum decay, prothum decay, polyneurosis are amba pore, young cashier vasculitis, alapco bono cactus, microscopic polyneurosis, is very strong at Halauto, Sheshumai, polyneurosis, bolahoje, 
কার্বন এফেয়ার্স করে কিন্তু আসলে নোডোসাকে এখন যেভাবে ডিফাইন করা হয় তাতে এটা মিডিয়াম আর স্মল সাইজ মাস্কুলার ইনভলভ করে এটা ইট ডাজন কজ গ্লোবাল এফাইটিস এবং ইট ডাজন মাস্কুলাইটিস ইন দা স্মল ভেসেলস লাইক আর্টারিয়াস ক্যাপিলারিস এন্ড ভ্যানিয়ালস এন্ড নট অ্যাশিওর গ্যাঙ্ক এবং এন্ড ইট ইজ নট অ্যাশিওর গ্যাঙ্ক এভাবে এখানে থেকে অ্যাঙ্ক অ্যাশিওর মাস্কুলারিটিস থেকে আলাদা করা হয় ইট ইজ নট অ্যাশিওর গ্যাঙ্ক কমনলি ইনভলভস skin peripheral nerves joint git kidneys these are the common organs involved commonly skin peripheral nerves joints gastrointestinal tract and kidneys any organ with excretion of lung can be polysynapse usually does not involve lung lung involved corona pulmonary vessels are not involved so commonly involved in skin or lung pulmonary vessels and lung parenchyma lung involved corona skin peripheral nerves joint git and kidneys peak incidence being the ages of 48 to 50 with a 2 is to 1 male to female ratio among act important feature of polysynapse hepatitis b is an important risk factors that many hepatitis b that are those who are hepatitis b positive they can they have a they have a chance they have a propensity to develop polyarthritis not so okay what are the clinical feature ki hai present kare amra bolche eta medium and uh, small size muscular arteries and blood so by polyarthritis are important feature of non specific sign and symptoms are hallmarks of polyarthritis tamane polyarthritis are specific sign and symptom onek shomoy thake na paoa jay na 65 to 80% patient non specific sign and symptoms they present kore fever malaise arthralgia myalgia weight loss which can happen in any chronic illness fever myalgia arthralgia myalgia weight loss or any other connective kind of disease shudrang eta mone rakhte hobe Peripheral nervous system involved by 55% of patients among usually in the form of polyneuropathy, mononeuritis, mononeuritis, multiplex. Mononeuritis, multiplex, wrist drop, foot drop, even the present group, polyneuropathy. Skin involvement in 44% of patients, rash, purpurar, nodules, skin ulcers, livido reticularis, egolopolitabar. Renal involvement high, but it's renal involvement high, renal artery involvement. So, if you have renal ischemia high, it's not a hematuria power, but not red cell cast, because it does not cause global arthritis. So, you will not get red cell cast or potinuria. You will get, you might get hematuria. You can get RBC in urine, but not RBC cast or uh, potinuria. So, then, again, among hypertension is due to renal ischemia, due to renal artery stenosis. And patient can also present with, because also develop renal failure due to ফিচার্সম due to involvement of the peripheral nervous system mononeuritis multiplex and skin involvement skin involvement these are the two common features but, but it can also involve kidney gi tract heart and central nervous system after characteristic feature of polyarthritis is testicular pain due to ischemic arthritis this is a characteristic feature of polyarthritis nodosa so testicular pain is important but it is not that common but when you get testicular pain in a patients with other features other or skin involvement or peripheral nervous involvement you should think about polyarthritis nodosa so what are the investigations like as before you can get neutrophilic leukocytosis esr crp may be raised patient may be anemic you should test the patient for hepatitis b and c because hepatitis b has a strong association with polyarthritis nodosa Biopsy of symptomatic organ can be done to, for the diagnosis, notulous skin lesion, painful testes, nerve, or muscles. Biopsy can be done. Arteriography involves vessels. Uh, you can, if you do arteriography, you can get aneurysm of small and medium arteries in the renal, hepatic, or visceral vasculature. So how do you treat polyarthritis nodosa? Prognosis of untreated polyarthritis nodosa is extremely poor. Polyarthritis nodosa, untreated polyarthritis nodosa prognosis is very poor. Five-year survival, 10 to 20%. So you should... you should definitely treat all patient of polyarthritis combination of prednisolone and cyclophosphamide has been found to significantly improve survival rate so there is a, a that is treated with a combination of prednisolone and cyclophosphamide 
In patient with hepatitis B or C who have a pan like body arteries or also like vasculitis, antiviral therapy is an important part of management. So if you should, if the patient has got hepatitis B or hepatitis C, you should also give antiviral therapy. So this is the treatment of polyarsenosa. So polyarsenosa, a treatment is treated with combination of penicillin and cyclosporine. Not, not only penicillin, both. Adequate control of hypertension should be done because it can cause hypertension due to involvement of the renal artery, uh, causing renal artery stenosis and renal ischemia. So it can cause hypertension. When there is renal artery stenosis, there is excessive secretion of renin, renin activates the renin injection system, system, and that causes hypertension. Okay, so other other uh, disease in the middle medium vascular disease, Kawasaki disease. Kawasaki disease is arthritis issue with mucocutaneous lymph node syndrome. You can, so you remember that Kawasaki is arthritis with mucocutaneous, but mucous membrane and skin, mucocutaneous and lymph node involvement with the mucocutaneous lymph node syndrome, pyramidal affecting medium and small arteries. Core among Kawasaki is a important uh, characteristic of it involves coronary arteries, often involved. Kawasaki disease usually occurs in infants and young children, less than five years. That, 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 that means it, it happens in very young children, less than five years. Although the disease is benign and self-limited, this is not that, uh, the prognosis is not that bad. But actually with coronary artery aneurysm in 25% cases, there is coronary artery aneurysm. So this is a baby with Kawasaki disease. The clinical features are high-grade fever more than five days, cervical lymphadenopathy, and also mucocutaneous lymph node syndrome, cervical lymphadenopathy, erythema edema of the of palms and soles with deescommission of the skin, mucocutaneous lymph node syndrome, erythema and edema of palms and soles with deescommission of skin, non purulent bilateral conjunctivitis, and strawberry tongue. So these are the features of Kawasaki disease. High grade fever more than five days, cervical lymphadenopathy, Erythema and edema of palms and soles with deescommission of skin, non purulent bilateral conjunctivitis, strawberry tongue. So, this is a young boy with Kawasaki disease. You see, a uh, patient has got red eyes due to non purulent conjunctivitis, swollen limb nodes here, swollen limb nodes, the tongue, strawberry tongue, widespread rash due to vasculitis, and peeling of skin around the finger. So, there is erythema and Discommission of the skins of palms and soles, and swelling of the and erythema of the palms and soles, and coronary artery aneurysm. That's the danger in causing this. Coronary artery aneurysm that can be uh, very that can be very fatal. So treatment, apart from the from the up to 2.8 percent who develop fatal complications, the prognosis of the disease for uneventful recovery is excellent. Usually, prognosis is very good in causing disease, except a few people who develop uh, the fatal complications of uh, coronary artery aneurysm. And is treated with high-dose intravenous gamma globulin together with high-dose aspirin. <clears throat> so they can high-dose aspirin, see 100 milligram per kg per day. This is a very high dose of aspirin. So high-dose IV gamma globulin together with high-dose of aspirin is given in cancer disease. High-dose intravenous gamma globulin together with high-dose of aspirin. Okay, this is the treatment of cancer disease. Now let's come to small vessel vasculitis. Small vessel vasculitis is necrotizing polyangitis that is a necrotizing vasculitis that affects predominantly vessels smaller than arteries, including capillaries, venules, and arterioles. However, arteries also may be involved, usually involve capillaries, venules, and arterioles. So small vessel vasculitis necrotizing polyangitis that affects predominantly vessels smaller than arteries, capillary venules and arteries. Shop tip uh, among common target for small vessel vasculitis are glomerular capillaries. Karan Hoche is a prosthetic kidney a one million nephron thing. And Dosh like nephron thing. Nephron has got glomerulus. Glomerulus are tuft of capillaries. So then shop tip is capillaries thing. Kidney would be. She didn't know. Common targets for small vessel vasculitis are glomerular capillaries. Therefore, one common clinical manifestations are those of glomerular nephritis. For small vessel vasculitis, glomerular nephritis is quite common. So 
ইমিউনোগ্লোবুলিন সেখানে ডেক করতে পারি আর একটা অ্যাঙ্কার শেয়ার সময় ভাস্কোলাইটিস যেখানে দেখা যাচ্ছে ভেসেল ওয়ালে ইমিউন ইমিউনোগ্লোবুলিন ডিপোজিশন নাই ইমিউনোফ্রোসেস করে আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন ডিটেক্ট করতে পারি না সেই জন্য আমরা এইটারে বলি পসি ইমিউন পসি মানে খুবই কম খুবই কম ইমিউন পসি ভাস্কোলাইটিস অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এবং এবং অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্কুলেটিং এন্টিনেট্রোফিল সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডিস ও অ্যাঙ্কাস এবং অ্যাঙ্কার শেয়ার ভাস্কোলাইটিসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা পসি ইমিউন এখানে ইমিউনোগ্লোবুলিন খুব একটা পাওয়া যায় না ভেসেল ওয়ালে কিন্তু এবং এখানে দেখা যায় যে এদেরকে এদের এন্টি নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি পজিটিভ থাকে অ্যাঙ্কা পজিটিভ হয় শুধু ইমিউন কমপ্লেক্স এন্ড অ্যাঙ্কার শেয়ার ভাস্কুলারিটিস ইমিউন কমপ্লেক্স ভাস্কুলারিটিসের মধ্যে স্মল ভাস্কুলারিটিস যেগুলো কমনলি আমরা এনকাউন্টার করি তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট ওয়ান হচ্ছে আইজি ভাস্কুলারিটিস অ্যানোকশনিন পারপুরা যেটা আর নাম হচ্ছে অ্যানোকশনিন পারপুরা ক্রায়োগ্লোবুলিনেমিক ভাস্কুলারিটিস এন্টি গ্লোবুলার বেসেন মেমব্রেন ডিজিজ হাইপার কমপ্লিমেন্টেভিক আর্টিকারিয়াল ভাস্কুলারিটিস অর এন্টি সি ওয়ান কিউ ভাস্কুলারিটিস হতে পারে চারটা জিনিসের কম্বিনেশন থাকে ডায়রিয়া Cramping abdominal pain, pallidaria, arthritis, poly, polyarthralgia, and glomerulonephritis. Okay? So, you, know, you can get proteinuria hematuria or basic cast in this, in this patient. So, tetra, chatta, combination of four things. Parpura, parpura, abdominal pain, glomerulonephritis, and arthritis. Okay. Among diagnosis, skin biopsy and immunofluorescent demonstrate leukocluster, leukocytoplastic vasculitis with IgA deposition. Skin biopsy or diagnosis collagen, current economy, umbra, leukocytoplastic vasculitis by skin A, among an IgA project, IgA deposition project that indicates this is IgA mediated. So you can uh, diagnose this as IgA vasculitis or tenoxion in purple. So these are typical palpable purple on the buttock and lower limbs. It's IgA vasculitis. So how do you treat anoxaline purpura or IgA vasculitis? Usually self-limiting disorder prognosis is excellent in children. All patients with hypertension or proteinuria, that means uh, more than one gram should be started on AC inhibitors. Severe cases may require prednisolone one milligram per kg per day. Patients with rapidly progressive glomerular affairs may need steroid and immunosuppressive drugs. তারপরে যদি দেখি আমরা 
আমরা ক্রায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভাস্কুলারি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে নেই এটা মাঝে মাঝে পাওয়া যায় এটা আসলে ইটস এন ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन ফর एग्जाम কারণ পরীক্ষায় কেন যেন ক্রায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভাস্কুলারি থেকে মাঝে মাঝে क्वेश्चन আসে ক্রায় গ্লোবাল ইজ আ কোল প্রিসিপিটেবল মনোক্রোন আর পলিক্রোন ইমিউন মানে হচ্ছে মানে কিছু কিছু پیشنট কিছু ইমিউন গ্লোবালিন ইমিউন গ্লোবালিন তৈরি করে বা ইমিউন গ্লোবালিন ইজ Uh, immunoglobulins are present in those patients which are soluble in normal body temperature but when the temperature goes below 37 degree celsius 37 degree centigrade these immunoglobulins precipitate and then they become deposited in the vessel wall and can cause vasculitis so and because they start they start the complement uh, they activate the complementary system and there is also a uh, complement activity complement is activated and there is uh, and cascade of um, inflammation starts cholera may be associated with systemic vasculitis among the may be associated with systemic vasculitis characterized by palpebral purpura arthritis arthralgia myalgia and glomerulonephritis if you check the table the most common association has been with hepatitis c amra dekhlam je polyarthritis er sathe is associated with hepatitis b and a cryoglobulin vasculitis is strongly associated with hepatitis c although পারে এখানে immunohistochemical staining reveals paucity of immunoglobulin chain like the posse immune bola hai and presence of anka antibodies anka uh, commonly two uh, targets as anka act of che um, myeloparasitis myeloparasitis uh, mpo anka shobe ink anka ata protein 3 sheta ke amra boli pr3 anka age ek ke pr anka si anka bola hoto ajkal pr anka si anka bola hai na ajkal mpo anka and protein 3 anka pr3 anka and mpo anka bola hai যেটাকে দেখাছে diffuse cytoplasmic staining hai ekhane ekta cyanka cytoplasm cyanka bolo ebong ajkal ar pianka se ashar mp anka and pr3 anka bolo taram ra lab kuchu jachina so what are the characteristic features of anka shear vasculitis mpa mane microsoft polyneuritis molecular data most prominent feature hocche rena and but kidney involvement is the most prominent feature other other features of vasculitis may be present but it are most prominent feature of renal involvement it is kidney and necrotic glomerulonephritis causing rpgn and commonly present kore rpgn ni a microscopic polyangiitis leading to renal failure so you know at a acute kidney injury ni present acute kidney injury korte pare proteinuria hematuria rbc cast pao jabe so the microscopic polyangiitis a prominent feature of প্রধান ফিচার হচ্ছে নেক্রোটাইজিং গ্লোবোনোফাইটিস কজিং রেপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লোবোনোফাইটিস এবং লাঙ্গে 
pulmonary capillaries, capillaritis, often causing diffuse alveolar hemorrhage and hemoptysis. And we have polyjay MPA can present with pulmonary renal syndrome, pulmonary renal syndrome, pulmonary renal involvement and pulmonary involvement. There is a hemoptysis of the patient, our features of glomerulonephritis. So here we have a typical pulmonary renal syndrome. Other causes of pulmonary renal syndrome, like NTGB, antibody disease, SLE, even with the pulmonary renal syndrome. Lung and kidney do take involved with the production. So then it has microscopic polyangitis. Microscopic polyangitis, 70 to 90% patients are MP on capacity. MP on capacity, P on capacity, so she has a positive point, a MP at the microscopic polyangitis. I'm not more of shorts, MP at the MP on the number of MP at the MP on the number of So 70 to 90% patients are MP on capacity. Actually, if I remember GPA. GPA monarchy, granulomerosis with polyangitis. It can a classical triad, tinta is a combination of the game. Actually, upper respiratory tract, lower respiratory tract, and kidney. Upper respiratory tract, lower respiratory and kidney. Upper respiratory manuch, nose, sinuses, glottis, egulo. So egulo involvement high. Our lower respiratory tract to check kidney uh, lung involvement high. Lung involvement, lower respiratory tract. The so upper respiratory tract, lower respiratory, above kidney. A thinter combination power, a dramatic polyangitis. Among dramatic vascularities, uh, vascular is upper airway occur in 95% of patients causing among 95% of patients are ejected granulomatous vasculitis by upper airway and cause a destructive cyanoanalysis. Somebody, it can a destruction of cyanoanalysis among granulomatous. And a sinus among nose, bone, gulu, and thumbshaker are filled by destructive cyanoanalysis. Among active the lower respiratory tract and pulmonary involvement high. Pulmonary involvement in 85 to 90% patients, capitary, non capitary pulmonary nodule. Necrolizing glomerulonephritis with the body, Jitab can present with rapidly progressive glomerulonephritis, uh, is common. Tamani Okane, a kind of a triad, right? GPF, the global glomerulonephritis with polyangiosis, there's a triad of disease, upper respiratory tract, lower respiratory tract, and kidney. Uh, among upper respiratory tract, a kind of destructive cyanoanalysis disease, correct? Lower respiratory lung involvement high, capitary uh, non capitary pulmonary nodules among necrotic global nephritis. 790% patients are PR3 and capacity. They can PR3 and capacity. They can see and capacity. PR3 and 790% patients are PR3 and capacity. EGP, EGP at the is an affiliate resistant asthma. It is a feature of EGP. EGP at the is an affiliate granulomatous with polyangiosis feature of isonophilia and resistant asthma. To touch a character's a feature of easy period. Necrosing global definitely in a high, keep the bishi high, not common, uh, less common. Pulmonary capillaritis is also uncommon. 30 to 70 percent patients are MP onca positive. Shamari can a P onca positive high, 30 to 70 or MP onca positive. MP onca. Tamari MPA and easy PA both are NQ on uh, MP onca positive. Uh, MP at the bishi high, easy PA at the to common. So I can more about 10% patients with clinical pathology features of MPA, GPA, GP are negative for Anka. 10% patients are Anka. So if you are monohotia mother clinically, this is moxipoly and microscopic poly and this may be Anka negative in 10% case. Anyway, I'm going to say that the necrotizing global nephrology is a problem. So can I focal segmental necrotizing global nephrology? The necrosis is a necrosis of Part of the glomerulus, right? You know, it is a fully remembered focal segment and necrotizing glomerulus. So, eta high, tamane eta by uncashed vascularity is an important feature of focal segmental necrotizing glomerulus. Now, actually, important about it, it can have crescentic glomerulus, which is a rapidly progressive glomerulus. So much crescentic, crescentic maniki. There is a normal glomerulus. At a normal glomerulus, there is a capillary, it is a capillary, it is a capillary. Capillaries, regular capillaries, a cap capillaries, a regular che epithelial cell, a cane, the higher che, j a cell gula polyfashion, I say, a polyfashion, I say, can a peripheral among peripheral cell, parietal epithelial cell proliferation, I among shade a third polyfashion causes crescents. I'm like to act to Balucho with the key in my head. It am not a correct normal. Glomerulus. It is a capillary. It is an endothelial cell. By the way, porocytes, porocytes, or visceral epithelial cell. Jai Balan. 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে যখন সিভিয়ার ফর্ম অফ গ্লোবিন এফাইরিস হয় দেয়ার ক্যান বি পলিফ্যাশন অফ প্যারাইটাল সেলস এবং প্যারাইটাল সেলস পলিফ্যাশন হয় কারণ বমন স্পেসটা বমন স্পেসটা বন্ধ হয়ে যায় বমন স্পেসটা কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় এবং তখন জিএফআর জিএফআর তাড়াতাড়ি কমতে থাকে যেমন এই যে এখানে প্যারাইটাল সেলের পলিফ্যাশন হয়েছে পলিফ্যাশন হয়ে এরা দ্য কম্প্রেসিং অন দ্য গ্লোমেরুলাস এবং দ্যাট কজেস আরপিজি এবং and you can all, you will also get rbc cast in these patients because patient has got glomerulonephritis so there will be rbc and rbc cast and you can get also other cast as well like granular cast uh, and other cast hyaline cast or you can get other cast as well <clears throat> so ekhon amra ki mpa te ki hoy amra bolte renal involvement muloto is very common is a most characteristic feature of mpa মাইক্রোসি পলিঅ্যাঞ্জাইটিস নেকোজেন গ্লোমেনোফাইরাস ভেরি কমন আর আরপিজি এর হয় লিডার রেনাল ফেলিয়র এ কে প্রোটিন হেমাচুইড আরবিস কাসার লাং ইনভলভমেন্ট পালমোনারি ক্যাপিলারাইটিস ক্যাপিলারাইটিস হতে পারে এবং কজেস কজিং ডিফিউজ অ্যালভিউলার হেমোরেজ এন্ড হিমোক্টাইসিস সুতরাং এখানে কিডনি ইনভলভমেন্ট হয় এবং লাং ইনভলভমেন্ট হতে পারে পালমোনারি রেনাল সিনড্রোম মনোরেয়ারিস মাল্টিপ্লেক্স পাওয়া যেতে পারে এন্ড গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল এন্ড কিউটেনাস ফাসকুলাইটিস ফিচারস অফ গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল এন্ড কিউটেনাস ফাসকুলাইটিস এখানে হয় যেতে পারে GPA the amra bolchhilam je granulomatous vasculitis upper and lower spectral tract together with glomerulonephritis the triad upper upper spectral tract lower spectral tract and kidney glomerulonephritis upper spectral involved in 95% patient sinusitis paranasal sinus pain and drainage hote pare prolonged or bloody nasal discharge paoa jete pare ki nose involvement nasal septal perforation leading to saddle nose deformity serous otitis media hearing loss subglottic stenosis tobe amra amra পালমোনারি ইনভলভমেন্ট হতে পারে কাফ হিম কাফ হিমোপটাইসিস ডিসনিয়া কারণ নন ক্যাভিটারি ক্যাভিটারি নন ক্যাভিটারি পালমাই নটিলস হয় অবশ্যই না আপার রেসপিরে লোয়ার স্পেট ফ্র্যাক এন্ড কিডনি রেনাল ডিজিজ 77% پیشنট আরপিজিএন লিডিং টু রেনাল ফেলিয়র পোটনি হিমোচির আরপিসি কাস্ট আই ইনভলভমেন্ট হতে পারে এখানে এখানে আই ইনভলভ হতে পারে কনজাঙ্কটিভাইটিস ডেক্রোসিস্টাইটিস এপিসক্লেরাইটিস স্ক্লেরাইটিস রেট্রোঅর্বিটাল মাসলেশন লিডিং টু প্রক্টোসিস skin involvement papules like any other vasculitis papules vascular papule papula ulcers subcutaneous nodules they can be saddle nodes saddle nodes deformed due to gpa you receive sinus disease the sinus of bone glow is almost getting destroyed shudang you receive sinus disease and saddle nodes deformed so you can get saddle nodes and you receive sinus disease subglottic stenosis strong subglottic stenosis over there in gpa come on i'm going to bullet from the cavity relations you can see cavities in the lung so cavity non cavity or my nodule part of it this is also another cavity so this is our non cavity pulmonary nodules but some are cavities as well the pulmonary nodules in uh, found in gpa these are pulmonary nodules This is also pulmonary nodules. So this is lung involvement in GPA, CT scan. It's an eye involvement. This is proctosis. It's retroorbital mass. Retroorbital mass in GPA. Granometers inflammation. Granometers involvement. 
EGPL palmar infiltrate is usually a dominant clinical picture with severe asthma attack and presence of palmar infiltrate. Monoid is multiplex in up to 72% patients. Allergic rhinitis, sinusitis occur in up to 60% of patients. No destructive disease, nasal polyposis. Skin lesions occur in 50% of patients, include purpura, kidneys, and subcutaneous nodule. Renal disease is less common and less severe in GPA than MP or GPA. The American is striking eosinophilia. American is eosinophilia and resistant asthma. These are the two important features of EGP. Striking eosinophilia. Anyway, I'm going to talk about the chart. 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 सामान्य जरूरत से ग्लोबल नेफ्रेडिस तीन थ्री टाइप से ग्लोबल नेफ्रेडिस होते पड़े और जीपीए ते एमपीए ते अब जीपीए ते बेशी ग्लोबल नेफ्रेडिस आए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टली ग्लोबल नेफ्रेडिस और एक आई की मचूरी या पुट नियरी ग्लोब लंग इन्वॉल्वमेंट पार्मरी हेमोरेज एल्विरा हेमोरेज बेशी Parenchymal palmar disease is more common in GPA, so it can also happen in MP and EGPA. Upper airway disease, on the side, sudden loss, erosive sinus disease, subclavian stenosis, these are features of GPA. And EGPA, the allergic rhinitis, recurrent sinusitis, they look at but destructive sinus disease. Skin involvement can happen in all three types of uh, uncashed muscle disease. Eye involvement mostly in GPA, and Navasese involvement is uh, equal in all three types of uncultured vasculitis. So the Echinoche small vessel vasculitis is a uh, diagnostic algorithm. Amra Prosmati was uncashuated, but the uncashuated, not, not uncashuated, uncashuated at the granomatous or not. If it's not granomatous, this NPA. If it's granomatous, it is asthma and isonophilia, is uh, isonophilia present. If it has no isonophilia is present, it is GPA. As mesonophilia are not present, then GPA. If uh, not uncashuated, then it would, you will find whether there is IG depositions. If it's IG depositions, it's anoxonlin, uh, purpura, or IG vasculitis. If I, there is no IG deposition, is it cryoglobulin? Is it there is cryoglobulins? If cryoglobulin is present, then it is cryoglobulinemic vasculitis. If it is not present, then it can be other types of small vessel vasculitis. This is the diagnostic algorithm of small vessel vasculitis. How do you manage small vessel vasculitis or uh, uncashuated small vessel vasculitis? Timely diagnosis, rapid instruction, appropriate immunomodulatory therapy is critically important for optimal renal outcome in patients with uncashuated vasculitis. Important for uncashuated vasculitis is the important feature of these patients die of renal failure. This emotional renal disease is very important. So you have to treat renal disease and other features of uncashuated vasculitis immediately as Quickly, so timely diagnosis, rapid institution of treatment. You can't time is nephrons. Can kidney failure regular kidney? If you lose nephrons, you cannot get back nephrons. So then time is nephrons. You can data uh remission of induction or remission, first three to six months, and remission maintenance another 18 to 24 months. Among remission, induction, colour high all guidelines recommend pulse method penicillin. 250 to one gram, 250 milligram to one gram daily for three days, followed by oral penicillin, one milligram per kg body weight. Uh, cyclophosphamide with high dose glucocorticoid for patients. Common um, to most of the cases, methylpenicillin, that's why cyclophosphamide should be With high dose glucocorticoid for patients with severe disease, that's fast line in all guidelines. You can use rituximab with high dose glucocorticoid is recommended as first time cyclophosphamide is contraindicated or non preferred. Plasma exchange may be considered in patients with creatinine more than uh, 500 micromole per liter, uh, uh, RPG and take care pulmonary hemorrhage, or patient uh, presented, with, presented with a creatinine level more than 500 micromole per liter. In those cases, plasma exchange is done, plasma phoresis. Or patient is factory to treatment with hydrogen glucose, corticoid, plus cyclosomide or reduction. 
is the trials which has compared rituximab to cyclophosphamide and trials have shown rituximab therapy is as good as cyclophosphamide in treatment of in treatment uh, uh, treatment for induction or remission in severe uncashed vasculitis. So remission maintenance is with azathioprine or methotrexate. And uh, and some some guidelines recommend rituximab as a, as remission maintenance. Rituximab 500 milligram every six months can be used as maintenance therapy. So commonly azathioprine or methotrexate is used. neither of which frequently affects the abundant a small vascular is going to a kidney effect kidney effect corona so patient disease can actually take a small arteries and venules more common in silk road countries around the Mediterranean in Japan strong genetic association of HLA B51 it can require one ulceration power deep and multiple unlike abscess ulcer and last for 10 to 30 days deep and multiple recurrent one ulceration and recurrent genital ulceration skin lesions can be found in or some ectiform nodules, papillo, uh, postular lesions, eye lesions like anterior varietes, posterior varietes, retinal vasculitis. And the important feature of the patient's disease is pathology test. Pathology test is that we have to use the needle to use the prick within 48 hours that develops into a pustule. So it is a pathology test. And there is a characteristic feature of a patient disease. Characteristic feature of patient disease. So you can see Oral ulceration, that is a genital ulceration, eye involvement, the genital ulceration, and oral ulceration. You can see multiple uh, multiple aphthous like looking ulcers, but these are more, uh, much deeper than aphthous ulcers and last 10 to 30 days. These are genital ulcerations. So criteria for diagnosis of Bechet disease, recurrent oral ulceration, at least three times in the tw last 12 months, plus two of the following. If I can, then I'm right, Bechet disease diagnosis could be There are recurrent genital ulceration, skin lesion, eye lesions, or positive pathology test. Each chapter, if two is present, and patient has got recurrent oral ulceration, at least three times in the last 12 months, we can diagnose this patient as Bechet disease. Treatment of Bechet disease, oral and genital ulcer can be managed with combination of colchicine and topical glucocorticoid preparations. Glucocorticoid immunosuppressive person azathioprine are indicated for EVOITs. Glucocorticoid immunosuppressant azathioprine to the EVOITs, glucocorticoid and azathioprine can be given. Anti-TNF therapy and or thalatimide may be required for refractory patients. Commonly oral genital ulceration, colchicine and topical glucocorticoid preparations are enough. Kogan syndrome, just a few, a few words about Kogan syndrome. Kogan syndrome is characterized by involvement of the inner ear and the eyes, present with vestibular auditory, auditory dysfunction and interstitial keratitis. Vestibular auditory dysfunction and interstitial keratitis. That means ears and eye, inner ear and eye. It occurs mainly in young white adults in the third decade of life as they present with interstitial keratitis, hearing loss, interstitial keratitis and hearing loss. The main age of one side is 25 years. Cohen syndrome is a rare disorder with around 250 cases reported so far. Only 250 cases have been reported so far. It really shows a response to steroid treatment. So that's all about new, you need to know about Cohen syndrome. It's vestibular, auditory dysfunction, and interstitial keratitis. This is interstitial keratitis and Cohen syndrome. With the features of Cohen syndrome. So hearing loss and eye involvement. So now let's. Just, uh, just this. This is uh, a thing which, which summarizes the whole thing. Uh, I mean, you should. Uh, we should think about the clinical clues to delineate vessel type and vasculitis. There are some clues which can indicate what type of vasculitis, uh, what which type of vasculitis this is. This is like large vessel vasculitis, amba brucci, aorta and grand vessels, subclavian cavity involved. Right? Medium vasculitis, arteries with muscular wall shed involved. Right? Small vascular capillaries, arterioles and venules. Uh, features of vascular absent pulse, asymmetric BP, claudication, blindness, stroke. 
if you get this features, this indicate large vessel vasculitis. Medium vessel vasculitis indicated by bone radius, multiplex, venetary ischemia, hypertension, cutaneous ulcers, testicular tenderness. If you get this, then this indicate medium vessel vasculitis. Small vessel vasculitis, palpable purpura, glomerulophytis, pulmonary hemorrhage, this, in, this indicate small vessel vasculitis. So these are the clinical clues by which you can uh, delineate which vessel type is involved in this vasculitis. That's all about today. I think we have finished the discussion about vasculitis syndromes. Um, so if there is any questions or anything you need to know, you can ask questions. Sir, so, I have a question. I am going to solve it. I have a hand raised. Dr. Russell, I have a question. I have an indication of steroid in HSP. Uh, indication of steroid in? Sir, here is a question. Oh, okay. Here is a question. If there is rapidly RPG, rapidly progressive glomerulonephritis in Hanoxialin purpura, you can give steroids. Jara, I can a chat box say, like this, and I like to group a lichen up another comments below. Sir, oh, indication of steroid, keep bullifilin, sir. If there is RPGM, HRA, the Hanoxian purpura, in fact, I'm going to have a polio chi, I'm going to have a I go to, sir, yete, when suspect cryoglobulin with vasculitis in a patient, what number suspect for both, sir? When patient is exposed to cold temperature, the whole patient develops a feature group developed. Cryoglobin is only a feature of the Shiguro Takabare, also the vasculitis feature developed. When the patient is exposed to cold, the patient also developed glomerulonephritis. In uh, among other features, some features of vasculitis, the patient may have cryoglobulin vasculitis. Among the important feature, if the patient is usually developing a patient who was positive for hepatitis C. Dr. Russell, why you have to open and unmute and unmute? Dr. Russell, how do you have to unmute please? Sir, Assalamu alaikum, sir. Sir, I have a question, sir. I have a question, sir. Sir, 
डायगनोस्टिकोटाइटेरिया
মানে আঠারে আঠারে করলো না করলে তো ফাস্কুলাইটিস ডায়াগনোসিস কেমন করুন কিডনি <laughs> চলে <laughs> <laughs> ফ্লেটিং <laughs> কিছু <laughs> আমি <laughs> মানে আমি যেটা যে আপনার 
স্ট্রাইকিং ইস্ট ফেলিয়ার তার সঙ্গে তার সঙ্গে আর কিছু আপার এভয় ডিজিজ থাকতে পারে কিন্তু এখানে আপার এভয় ডিজিজটা মূলত হচ্ছে সাইনো সাইনোসাইটিস এবং আপনার রাইনাইটিস এই এই ফর্মা থাকে কিন্তু ওই ডিস্ট্রাকটিভ সাইনোসাইটিস ডিস্ট্রাকটিভ সাইনোনাজাল ডিজিজ হয় না ইজিপিএ থেকে থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ডক্টর আতিকুর ইসলাম ডক্টর আতিকুর ইসলাম আসসালামু আলাইকুম স্যার আলাইকুম আসসালাম फीचार <laughs> কোন কোন অর্গান ইনভলভমেন্ট আছে پیشنটে ভাস্কুলারিটিস এর ফিচার আছে কিনা থ্যাঙ্ক ইউ আর কোন কোশ্চেন স্লাইডগুলো প্রথম থেকে দেখানো যাবে একটু প্রথম থেকে ক্লাস হ্যাঁ হ্যাঁ দেখানো যাবে দেখতে যাচ্ছেন আমি দেখাচ্ছি তাহলে প্রথম থেকে না टोटल नम्बर सबक्रोम छवि थाम
যাওয়াটা নিয়ে অনেকবার কথা হয়েছে স্যার এটা অনেকবার মিটিং এ বলা হয়েছে এই জিনিসটা একদম স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড স্যার স্যাররা আমি বারবার বলেছি ভাই আপনাদের এই রিকোয়েস্টটা করেন না স্যার কারণ এটা নিয়ে তো অনেকবার কথা হয়ে গেছে আপনারা চালি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এরপরেও স্যার দেখা যাচ্ছে নেটে অনেক কিছু পিডিএফ পাওয়া যায় এটা নিয়েও স্যার মানে অনেক এই এই কাজগুলো না করলে ভাই স্ক্রিনশট নিয়ে এই শট নিয়ে ফেললেই তো হয় ভাই সেখান থেকেই করা যায় खेते देखें क्या ডি আমি কিন্তু ইয়ে সময় বলছি যে ট্রিটমেন্ট এর সময় যে আপনি যখন আপনি মনে করেন যে রেমিশনে গেছে তখন আপনি আস্তে আস্তে তারপরে যখন আপনার এটা গ্রাজুয়ালি চাপার করতে শুরু করবেন মধ্যে আপনি একটা মানে নিয়ে আসেন তারপরে যখন শুরু করে থাকেন তারপরে আপনি এটাকে কন্টিনিউ করেন এবং গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে এপ্রি মান্থ আপনার ফাইভ মিলিগ্রাম করে কমাতে থাকেন তারপরে আপনার যখন আপনি একটা ধরেন ইউচুয়ালি আমরা বলতে বুঝি ফাইভ টু টেন মিলিগ্রামের মধ্যে এর কম কিংবা লেস দেন টেন মিলিগ্রাম ফাইভ টু সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল তারপরে আপনি আস্তে আস্তে কমাতে শুরু করবেন আস্তে আস্তে কমাতে শুরু করবেন এবং লেস দেন টেন মিলিগ্রামে যাওয়ার চেষ্টা করবেন লেস দেন টেন মিলিগ্রাম মানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিংবা তার নিচে যাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কে মনে করা হয় ফিজিওলজিক্যাল টোস সেই জন্য সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিংবা তার নিচে থাকার চেষ্টা করবেন তার সাইড এফেক্ট কম হবে তারপরে আপনি গ্রাজুয়ালি আপনার হয়তো আফটার টুয়েলভ মান্থস কিংবা এইটিন মান্থ পেশেন্ট ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট আপনি স্ট্রয়েড উইড্র করার চেষ্টা করবেন For vasculitis, which book should follow, sir? That's it. Vasculitis, you know, I made a boy lick the other one. Hmm. I've got a question, sir. Apatot to nai, sir. Okay, sir. Tali ki amra apatot to khula hafiz kolbo na ki na. চেষ্টা করব কিন্তু কথা দিচ্ছি না হ্যাঁ ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো আমি কথা দিচ্ছি না চেষ্টা করবো 
বই বেগুলো আপনারা পাবেন কিভাবে তাহলে সবাই আমাকে আচ্ছা আমি দেখি বই করতে পারি কিনা সেটা বললে যদি কারো যদি কারো অনেক উপকৃত হয়েছে so shobai ke thank you very much hopefully inshallah abar dekha hobe ora ek shomoy so best of luck shobai bhalo thaken ebong abar inshallah abar apnader shonge dekha hobe